。我不知道你们知不知道，我们有一些艺人啊，他们到了极尽专业的时候，都会有一些自己的专业配备跟行头，像 Eden。他的 bag 里面啊，都会一定有一个迷你的蒸烫机，因为他随时随地都要烫衣服。还有一个是蔡奇慧，他的 bag 里面一定会一个吹风筒。那我很羡慕这种人，我觉得很专业，我每次都很想要学他们，我就最多一个补妆的袋子，但是我一定会带一个东西，我很怕臭。我的大包小包里面一定会有带香水。为什么？因为我觉得这个是第一印象。有时候你们可能在路上看到一碰，然后一靠近他，你会觉得嗯，他很香。然后今天这位艺人呢，不管什么时候你看到他，他都是一大包，甚至于呢，他搞不好可能是一个小行李箱那样拖着走。今天他上节目，我们就可以好好的来看一下。全听你说。猜今天他是拿大篮子还是拿小行李箱？我觉得他是拿篮子，因为我没有听到他那个公公公公公的声音。哎呀，我就帮他拿，因为他的东西比较多，他真的东西比较多。哎呀，你别可以这样讲，他是我的助理兼小化妆师兼 office 嘞。来来来，我帮你，我帮你，行不行？不行，不行，没有没有没有，他认人的，只有我拿菜可以，你拿就不可以。所以我出国哦，每个都认识我。来了，我的菜篮来了。哇，林姐，你说你说这个可以做一百公斤啊？这个可以，你快拿去，你说我都看。来，穿出去，这样是不是很好？可新加坡哪里都有得做吗？你们年轻人走两步没事情，我们不行的吗？你看我们做多好，你看这个还可以上楼梯的，马上推进去啊！我看好不好推啦？我因为我也想要知道，因为我很羡慕人家都有这些啊，就是卡朗古尼这些东西，因为这个就能自力更生嘛。你就不用靠人啊，大包小包，为什么要这么多东西？因为我跟你讲，人呢年纪一大了呢，都会健忘。你把全部的东西放进去，你去 shopping 也是这样带的，万无一失一样。你上班、你出门都是带这样。对，真的吗？我来看一下里面的东西。啊，他也喜欢，当然可以啊。我什么都放进去，跟换衣服的，然后我的包包啦，我的化妆箱啦，然后我的那个保险衣、保险裤啦，然后我的镜子啦，就是这样啦。为什么要带一套衣服呢？以防万一，比如讲你今天要录制我，你说哎、欸，我们分上下段，哎、欸，我就有衣服啦，好专业哦，对不对？但是这个东西你会，会跟工作人员知道吗？你忽然要我上下段，你们准备给我了？呃，其实呢，很多时候呢，尤其是现在呢，计划是赶不上变化的。哇，我真的觉得惭愧嘞，为什么？因为我觉得我们太照做太多事情，是，因为这一个是传承的问题。我爸爸的传承就是，你不要跟我讲你不可以哈，所以养成我们一种习惯，就是尤其是在歌台，我曾经有试过啊，以前我有一个同事，因为他。可能也事情太多，他就第一个打电话给我，九点半要上场，我八点半打电话给我，我现在这边要救人，我说你要干嘛？他说我我我现在需要一个 s 你你怎么样？因为他知道我的衣服在车上啊。我说好，我去到那边我化妆，然后等下直接去，我又可以赚钱呢、啊。我是觉得说，人生在世了，我觉得不要浪费每一分钟。刚刚林姐一开场就大概提了八八八八，我相信八八在你的人生当中占有很重要的位置，应该就是从你的童年开始，他就积极的去影响了你，改变了你。因为我爸爸呢，对待我是多重的身份，第一他是我的爸爸，第二他是我的导师，第三他是我的粉丝，第四他是我的朋友，第五他也很调皮，所以爸爸对我来讲是影响很大的。你今天这么会唱歌，是从小爸爸就训练我？训练几岁就开始训练你？其实我讲你也不相信，我四五岁人家还在玩的时候，我已经被骗上台上去表演了。唱的第一首歌什么？你记得吗？老长寿。你怎么会唱呢？我不会唱，那是一首闽南语歌曲来的。那个歌词你还看不懂字吧？我不懂，我就是爸爸一句一句唱给我听，然后我就背起来了。你之前有没有听过这首歌先？没有。所以你就这样子一句一句被爸爸教出来，然后就上了你人生的第一个舞台啦。是，四岁登台。是，因为老长寿，你一定要带胡须嘛。单身是去那个胡须，一边唱还要做这个。对，单
单是吹那个胡须就要练了一个一个星期，所以这个吹胡须动作也是爸爸教你的，就觉得要加入这样的一个元素，是才会更专业。是 ，OK， 那个时候就已经有模有样了，有那个。其实我也我也觉得很奇怪，因为那个时候还会有人拍照片，其实不是我父母拍的，是别人拍了给他，因为我们都家穷到。我问我妈为什么没有婴儿的照片，我妈说奶粉都买不起，给你喝了还要照片。<笑>那个时候整个家境就是比较很穷，穷非常穷，超级穷，穷到是要怎么样？就是我们吃饭也是在戏班啊，我们睡也是在戏班啊。那有一阵子呢，因为呢，我爸爸就说我们不能长期在戏班，戏班感人了。那个时候是因为妈妈没有再跟他签合，比如讲你签了两年。两年到了，他觉得说我要养的人太多了，他就不，两年之后他就不跟不再跟你签了。那怎么办？我们就没有没有地方住啊，就很愁。刚好呢，因为我妈妈做的那个戏班有一个煮饭的阿妈、啊，他就知道我妈妈有这个困难，所以他说没事，你们搬过来我家住。但是他的家是一房。一听，那么他的房间呢？他不是这种混水泥哦，他是那种红泥土哦，那凹凸不平的，铺那个胶布。大厅的旁边呢，就是一个煮饭的。那时候你都几岁？嗯，五六岁吧。然后晚晚上睡觉就睡，我妈妈睡这里，我爸爸睡这里，然后我睡这里，然后我就差不多靠近那个鱼缸煮饭了。整个手势给蚊子咬到红肿了，那你不吵不闹吗？不敢，因为以前的小朋友就是福建话讲，小朋友有耳没嘴，所以就是这样子啊。爸爸知道你会唱歌啦，他没有觉得我很会唱歌，但是他觉得我很有天分，是因为大人在唱，我会在那边比来比去，比来，等一下我又去玩了。所以当那个时候第一次出见舞台，爸爸让你去上舞台之后，就自己也喜欢，也发现自己可以唱歌。我没有很喜欢呢，因为我我觉得他叫我上台，我就好了。你是爸爸，我应酬你，我就上台了。可是你上台之后，有没有得到很多大人的掌声，跟你的那种满足感，甚至于没有可以赚钱？因为我上台，我只有害怕，因为我爸爸眼睛很大，就跟我一样，所以就很凶的盯着我，有没有唱错？好好跟我唱哦，唱不对我就，所以我就觉得对我来讲是一件苦差来的。那你又怎么样会慢慢的从？这个舞台延伸到了歌台吧，因为戏剧班里面，他们就开始说要呃进行这个表演一个小时的歌台，所以呢，爸爸就说从今天起我开始要训练你，然后每天就要练歌，然后读书回来就弄三十三转的就放来听唱。然后来听唱，他一句一句教你，就站在爸爸面前这样唱吗？对，然后他有考试的时候，藤编在你背后，你唱错一句啪，你唱错一句啪，我我已经被打到，你知道我曾经被打到，我的阿妈是住在马来西亚的嘛，他就问我爸爸说，到底他是你的女儿还是怎么样？他就是当一个严父又像一个教练一样，当他变成在专业方面要训练你的时候，是毫不留情的，是。他的政策就是不打不成才，会不会连到最后上台，就是你想的，你不快乐，你不享受，你只想要完成爸爸给你的事。是啊，因为我在唱歌台的时候，我第一首歌《摇摇摇》，唱到我我一直忘歌词，我在家里练的时候，就是整天边打边打。他说我在台下比猴子，你就唱猴子；鱼儿你就这样，你就唱鱼儿；啊，小鸟你就这样，你就唱。所以这样的环境之下。成长，你对舞台只是一种责任，你不会说哇，我出去我我我唱我很风光啊什么，没有那种感觉。那最后的享受会是，不要说享受，成就感的一点点的成就感来自于可能你可以养家，你可以赚钱呢、啊。讲坦白一点呢、啊，我的童年呢就是没有，没有像别人的这么 happy， 我没有洋娃娃的，那就是粉丝送我一个洋娃娃。我就会很开心。那里面还放一个金戒指，我还问我爸爸这是什么来的。那我爸爸说：“哦，不要紧，你小朋友不会有，帮你收起来，没有钱就拿去换钱这样。”那个时候你有没有大概一点点初步的概念，就是可以为家里挣到多少钱？在那个年代，可能也就十块、十五块。我我猜猜，我没有问呐、啊。以前歌台听说不是现场收钱，借的钱都是妈妈去收，爸爸去收。然后听说以前还要带一个酒店，一个在阿波罗酒店。
，然后我们叶伟就在那边，哇，那个是好像歌星的 party， 小朋友啊，全部同性啊，就全部是十二三岁，哎，今晚你吃什么啊？哎，叫这个这个好吃，这个很贵的。然后 ice cream， 哎，这个大碗的，这个大碗的。全家人带着去收工资就对了。对，然后我们个性也会请台子出吃，因为赚了一整个月的，一整个月的场。因为你上台，家里的情况变好了。唱歌台还是属于少数的，童星很多。嗯，唱歌台也是最快、最直接了当，也最容易的一个行业。除了唱歌以外，有没有去灌录过唱片做那个小童星？有没有知道有那个唱片做童星的？有啊，我爸爸有有带我去，因为那个时候我我在歌台还蛮受欢迎的，就是因为我精灵嘛。第一个唱片叫做《吹泡泡》，妈妈你在哪里？妈妈你在哪？我们有那个唱片，它是黑胶，黑胶，黑胶啊，黑胶，有有有，啊，有啦，不要笑我了，不要笑我，我刚好像没看到嘞，有吗？有啦。你为什么每一个都要放一个 Z Block 啊？因为这样就会呃，淋雨不会湿是吗？不是，分门别类嘛。我先给你看这一个，这个是黑胶唱片，这个是两个歌名先给我的。然后想想，这个是几年前了、啊，那个时候，你看，你看那个时候几岁？八九岁吧。八九岁，里面有一二三四四首歌，这个是福建歌曲，但是真正出的是这一张，它不是 CD 啦，不是,是胶片，两个都是黑胶唱片，三十三转的，但问题是我已经不见了，然后是一个歌名，他给我签名，你没有看到我签名吗？然后我长大后补上的，对，我说我要，我说我自己都没有，他说。我做给你，他说我做给你。你记得你第一次赚的一份钱，为自己买的一样，你最喜欢的东西是什么吗？我跟你讲啊，以前哦，我觉得戴金好像很阿妈这样，所以我就看人家戴钻石，我就说，给我一小小一颗吧，比碧石这样大就可以了，<笑>你知道吗？碧石，我就去买，然后我就觉得，哇。我现在是一个有钻石的人。不是说你几岁？跟少女了吧？少女，少女，十六岁。但是十六岁你买钻石了？没有。哎，其实不是十六岁，是二十一岁。错了，那个历史太雄厚的历史了。要二十一。因为十六岁，我在想不大，不不可能。那个时候是因为生日，人家给我的红包，然后我就收起来。二十一岁啊，因为没有人买东西给我，我就自己买给自己哦。他们讲二十一岁成年了。在你的童年的那一个阶段，你努力唱歌那个阶段，很大一个成分是家里都是由你去唱歌来撑起来的。是，小小的你没有任何的怨言跟想法，比如说我也想出去玩，我也想读书。因为我家里曾经穷到过年都没有钱，妈妈就那个时候病，痛到在地上打滚。然后医生就来打针，给他进去医院。从那个时候，我跟我自己讲，我是家里的老大。我如果不扛起这个责任的话，没有人能够帮。因为我爸爸也去做小贩，有一次差点死在厕所里面。因为我跟他讲，爸爸，爸爸没有人哎，我蹬个椅子去看，他已经僵硬在那边了。啊，为什么？那我因为太劳累了，我就喊哦，就隔壁的阿姨全部有安哥这些来救他了。所以小小的你就看到妈妈爸爸身体不是很好，扛起人家，你都不会有怨言的。我就觉得我是大姐，我就是有那个使命照顾他们。回想的童年是害怕、开心还是痛苦？我开心是因为我唱了歌，然后妈妈就说：“那、啊、今天你吃 ice cream， 今天你吃爆炒。”哇，流口水了。我爸妈是会奖励你的那一种，然后你有什么心事，你是可以跟他讲的。那你自己以前如果跑歌台的时候，你怎么应对学校跟歌台的这些？其实那个时候也蛮，哎，就是很不方便啊。我我我又没有像现在有菜篮，我就得把我的唱歌的衣服全部包报纸，然后放在我的桌子下面底下那个。老师都知道吗？同学不知道，不知道。但是老师知道我是一个歌手，那老师就算看到了，他也不会讲。但是有一次呢，我觉得就是被大家羞辱，就是说大家很好奇，我整天拿着一个报纸，报纸我我就去呃唱国歌进来的时候，那个报纸是摊在那边，连我的衣服是亮亮的，啊啊啊！有的在那边笑了，有的在那边笑，老师就骂他们了。笑是怎么样的笑？你你来读书不是带书本，你是带衣服，你明白、嗯、那种心态？那我心里也是觉得说没有关系，我就是要养家，我就是要。过这样的生活、啊，那是对你来讲是痛痛的，对我来讲是心里的一份尊严不见了。
。所以在这样的一个童年跟歌台一起并存当中。你的学校生涯是怎么样的？其实我在中学呢，我读到初一的时候我就没有读了，因为那个时候我的脚受伤，我就要洗衣服嘛。爸爸妈妈都出去工作，因为我们洗的地方是这样，旁边就是那个以前都是尊的嘛，因为太滑了嘛。我我冲那个肥皂水，那我的脚就倒退，然后整个就滑下去，然后再拉上来。你说滑进去，对，滑下去，对对对。对对所以就割了两横在脚那边，我就半年不能走路。所以那个休息半年之后，你就正式整个人出道去七月歌坛。对，老师说你要怎么样嘞？你一定要停学。我说为什么我要停学？他说因为你第一年读不完，第二年人家开始了又一半了，那你要怎么读？他说要送我去成人学校。我说读什么了？读晚上了。我心想晚上怎么读？我都要做工、唱歌，要不然你去读私立学校。一个月要四百多块哎，我那个时候就哭着跟爸爸讲，我说怎么办呢？他说你要自律，你要自学，呃，聪明的人就是自己读书也可以的。爸爸是一个身心灵的导师。父亲有没有留给你什么金句，让你觉得是成为你的人生的座右铭？只要你是一人的一天，是没有任何理由可以解释说你今天喉咙痛。哇！就算你明天要退休，今晚上还是要做到一百八千。所以为什么我养成后来我的准备功夫是那么足的？你在这个歌台，等于说它是你的一生。对我一生中没有第二份工作，就只是歌星、主持、艺人、搞笑。<笑>其实我自己本身啊，我是看过玲玲姐在。舞台上主持七月歌台的，在以前我是对七月歌台一窍不通，是。但我那一次看到你上台的时候，我真的对你佩服的五体哦，我才佩对你佩服的。我这我这我就这边想要问林玲姐，就是我们要让大家知道，舞台跟电视台的两者的大不同是在哪里 ？OK， 舞台是夸张的，你整个笑你就嗯，我来拍电视，玲玲不要笑得那么大哦。<笑>慢慢的笑，歌台它是一个见机行事的地方，你又要胆大心细，然后你又要懂得变通，然后你人事关系又要圆融。其实歌台是一个很不容易的地方，大学大学大,大家把它看得很简单，它就是好像一朵百合这样子，它就是包包包包包包。你外面看，我还有一层，还有一层，还有一层，还有一层。然后有没有现场被整，或者是被艺人不配合让你、呃，你还是要调试？有啊，我曾经呢唱歌台呢，就是因为我赶台，那有一个跑台歌星，他是算是红啦，他就跑来，你可以让我吗？我说不可以让你，我说我还有三台，真的是有三台，他一手就把我推，我差一点整个人掉到台下去啊，那我爸爸就一手抓了我，我也不会生气，我就觉得因为有爸爸在，刚好对，我爸爸就哇活滚了。当天就自己去谈判、欸，那一定是。那我我就跟我爸爸讲，我就算了吧，他也是要赚钱。他说，如果你掉下去死掉了，还是出事情了怎么办？当时也没有想到这么多了。我我我在讲，歌台的人就是真性情的人，我我我是很能够理解的。因为对不起，我要讲回爸爸，他整天跟你讲骄兵必败啦，养兵千日啦，用这意思啊。我我歌台爸爸是有读《孙子兵法》的。<笑>所以你知道吗？我那个时候在歌坛上，我我就这样子啊。那你什么时候变成主持人呢？是因为我十六岁，大概就是真正的十六岁了。我因为跑台的时候，他们每次在那个无线电路啊，因为每次请不到我，他叫了我，跟他讲哦太远了，我每次来不及。后来呢是说你帮他喽，舞台的钱啊，主持就舞台的钱，舞台的钱。他说你他今晚有舞台，你帮他舞台的钱哦。哇哦！十六岁你就当主持，但是当然那时候功力是，我觉得是混过去了。所以你比较喜欢主持还是跑台当歌手？我是比较喜欢唱歌，因为主持要扛的责任太大了，而且我每天要换药啊。我如果跑台的话，我就一件衣服嘛。歌星的寿命短，主持的寿命比较长。哎。那个，这个是你后来才体会到的吧？是。可是你刚刚讲的，你每天要不同的料。给人家，而且那个追你的很多时候是那一样的。我到后来我是怎么训练我自己的？因为我听过王莎叔叔有讲过，他训练到后来是走出去
，就要给人家笑，哪有这个本事？我曾经跟他同代过，我在豪华歌剧院，他真的是一出来就笑场了嘞。所以后来我就跟我自己讲，哼，我要学，我就 d 我这一句笑话，十句里面我给你笑，哇，太长了，五句，三句。到后来，我就说，我一个动作我就要给你笑，这都是练出来的。七月歌台是大学问，它会不会也挺复杂的？其实歌台都是一些简单的人，都是为了讨生活的人，讨生活就会有一个摊子，那个口角都会从那边产生的。会不会有成群结队的？当然也会。那你要怎么样保持这个？所以我就是保持，我不会跟任何一个人出去吃东西。我跟你吃了，他伤心；我跟他吃了，你伤心。但是你身为一个主持人，你这些小道消息，你还是要出去走一下的吗？不是，我通常都会问你还有几台，你还有几台？他说啊，叫他让。他说不要，我没有跟他讲话的。哦、oh. ，那你就要做和事佬啊， oh. 对不对？那有时音响老师跟我记住讲我的麦不好，下次就给你更难唱。有时候我们也拜托啦，你的麦你自己看，真的不行嘞，你自己听自己听。我们跟他开玩笑，他就 OK 嘛。他说跟我讲吗？我说那三首歌都要跑了，还跟你讲？因为有时歌星就会唱的不爽，就旁边就白眼，他们就会心里不舒服，因为大家都是为了赚钱嘛。很多时候都是对事不对人啊。我觉得你在七月歌台真正学到的就是，你要呃听四面，眼光八方，你对什么事情敏感度要很强，又要装作不知道。呃，我不是不知道，我是把它呃就好像一个调音师这样，这个很高，这个很低，哎，全部把它 push 到中间一条线。其实这是我爸爸也是传承给我的。你去到哪里，你要圆融。我就跟他讲，为什么我要这样讲？我明明就是三角形的，为什么我要圆的？你不圆融，你去到哪里，你就会受伤啊。所以你就会慢慢的把自己呢，一直调，一直调，一直调。你要懂得先爱别人，再爱自己。你体谅他，你站在他的立场，你处事你就会舒服。你在圈内有没有真正得罪或真的不喜欢的一个人？存在，可能我们得罪他，我们也不知道，因为我得罪你的有没有？就是真的，我跟他不相来往。呃，我不会，没有，我我我会觉得说，就算你不喜欢我的话，没关系，我只要一直释放好的给你，你总有一天一定会跟我讲话的。可是我们很难在这个社会上跟大众为善，我们总有我喜欢不喜欢，有人当然讲，包括观众也是啊。然后林姐，你什么时候开始成为歌台一姐？两千。啊，一姐，其实也没有说一姐啦，因为我在歌台最久嘛，是这样说吗？啊、呃，因为呢，那个时候金浪丢，林立丢，每个都走了，安娜，安娜也丢，这些阿哥阿哥全部都走了，后来他们就把我另外一个搭档王雷封封为一哥。那当然就是你太谦虚了，没有，真的是这样。你还拍电影，后来你还拍电影，是因为先一姐啊？没有，其实我觉得，当你给你的帽子很多的时候，言行举止，你都有那个一姐的量啊。那个时候发生债务危机的时候，是大概结婚第几年？不超过六年吧。我的铁门呢？我知道你来破我的气，我就找人家做了一个板，透明的板。因为你泼了那个气是会回弹的，然后那个人泼了气，他都弄到整身。林姐创下了记录，在五十岁的高龄去人工受人工人工受精。我去 check out 的，呃，第一次我就那个护士小姐她说老林林，她就看着我啊，你她是认得啊。你也可以上 Millison 免费随心选听，全听你说加料版。